আচ্ছা একটু গুগল অ্যানালাইটিক সম্পর্কে একটা ধারণা দিব আপনাদের যদিও এটা একদম ডিটেইলস ধারণা না যতটুকু প্রয়োজন হয় আমাদের অ্যানালাইটিকের কাজ করার জন্য ততটুকু জাস্ট মোটামুটি একটা আইডিয়া দেব কারণ অ্যানালাইটিক আমি এসে পরে পড়াতাম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি পড়া লাগছে যে জাস্ট एग्जाम অ্যানালাইটিক এর কোশ্চেন থাকে তো অ্যানালাইটিক এর জন্য আপনাদের আগে দেখাবো তারপরে এক্সাম এর দিকে যাব আর আপনাদের টুলের কথা বললেন YouTube गुगल एनालिटिके जो को सट एड करब तक एडमिने जे क्रिएट नि प्रपार्टी क्रिएट नि प्रपार्टी जा गुगल एनालिटिक्स यूज तो सबाई जानें जेटा तो अपना यूज करते शुद्ध मत जिमेल दरकार आना जस्ट जिमेल थे ये अपना वेबसाइटर नेम दीबें एखे अपना मन कर दिल सी और टोटी फिफ एखे इल दीबें एक इल दिल एकल दिल कैटागर शिवर हम दीबें तो ना दे दरकार नहीं टाइम जो चेन्ज कर दरकार नहीं जस्ट गेट ट्रैकिंग आईडी युक पर्त बुझे पर सीम्पलि अपन वेबसाइटर नाम अपना वेबसाइटे इल टा दीबें कैटागर शिवर हम कैटागर दीबें तो ना कैटागर देर दरकार नहीं जस्ट गेट ट्रैकिंग आईडी गेट ट्रैकिंग आईडी जख ही क्लिक करबें आपनी तक ही से एक आईडी जेनारेट कर देखें से एक आईडी जेनारेट कर आईडी जेनारेट कर आईडी आपना के बोल से ये स्क्रिप्ट कपि कर अपनी अपनार हेडारे मध्य दिए दें और एक विषय बी गूगल वेब मास्टर टूले जमन आपनारा देखें जो भैरिफाई क्लिक कर लेरिफिकेशन सकसेसफुल देखने को देखा ना एखे सब कुछ देखा ना ये जस्ट अपन क्ज हे कोडा कपि करबें कपि कर अपनी व्हाट प्लेस सैड हक जेटा थे सैड हक ना क्या हेड हेडार तो आज हेडार मैं हेड टैग जेटा हेड टैग शेष जेखने आर हेड टैग जेखने शेष हो ठीक तरह गुगल रेकमेंड कर दिलेडर मध्य गुगल रेकमेंड कर देखते ये कोडा दिए सार्च करें तो हमें अपन वही हिरार सेक्शन मध्य देखें सो आनी जस्ट नर्माल चेकर जो क्योंकि मैसेज दीबें अपना जो सार्चगुली हो कि है मैसेज आनी पाने ना एन हो डाटा जेनारेट है कथा अभी जो प्रपार्टी एड करब एड करारे ये ये प्रपार्टी एड हो ये देखें ये एड होल वेबसाइट डाटा एर मध्य जो डाटागू शो हो अभी एटार मध्य को डाटा नहीं केवल एड कर डाटा नहीं इटार मध्य डाटा आज एटार डाटा देखें जेटा कि अपना लिखते सब क्या कर डाटा देखें गुगल सार्च कन्सोलर सरि गुगल एनालिटिकर आई कटार टर्म मेन यूज है और ये कटार टर्म खूब जानते हैं प्रत्येक पार्टी जो जाब गुगल एनालिटिकर ये टर्मगुल देखो से टर्मगुल आज टर्मगुल सम्पर्क अपना एक अच्छा। 
এইটা আরেকটা জিনিস খেয়াল করেন এখানে আপনাকে যে ডেটাটা দিচ্ছে এটা দিচ্ছে কতদিনের এটা দিচ্ছে এক মাসের একটা ডাটা দিচ্ছে বিগত এক মাসের ডাটা দিচ্ছে আপনাকে তো আপনি চাইলে ডেট চেঞ্জ আপনার মতো চেঞ্জ করে নিতে পারবেন এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করে যে আমি এক মাস না আমি ছ মাসের ডাটা চাচ্ছি একসাথে সে একসাথে ডাটা দিবে আচ্ছা অ্যানালাইটিকের কাজটা মূলত কি সে লাগে আমি একটু বলি অ্যানালাইটিকটা মূলত এই জন্য লাগে এটা কিন্তু আপনার সাইডের জন্য কোনো এক্সট্রা বেনিফিট আনলে তা না কোনো সাইডের কোনো হেল্প যেমন গুগল ওয়েব মাস্টার টুলটা যেমন আমাদের পেজ করতে সাহায্য করে রোবটস দিয়ে একটু সাইড নেপে সাহায্য করে এইটা এই টাইপের কোনো হেল্প করবে না আপনাকে অ্যানালাইটিকটা যেটা হেল্প করবে এটা হচ্ছে বিষয়টা এরকম যে এটা আপনার সাইডটাকে এক্সামিন করবে এক প্রকার সে আপনার সাইডটাকে অডিট করি না আমরা সাইড অডিট সেই টাইপের রিপোর্ট দেবে যে আপনার সাইডে কেমন ভিজিটর আসছে কোন টাইপের ভিজিটর আসছে তাদের এজ রেঞ্জ কেমন তারা কোন ডিভাইস ইউজ করে আসছে তারা কোন দেশ থেকে আসছে তারপরে আপনার যে জেন্ডার কেমন মেল বেশি না ফিমেল বেশি তারা কতক্ষণ আপনার সাইডে স্টে করছে আপনার সাইডের কোন টেস্টটা বেশি পপুলার এই ইনফরমেশনগুলো দিয়ে হেল্প করবে আপনাকে সো এই রিপোর্টটা সাধারণত একটা সাইডের এই কারণেই লাগে যখন আপনি এই সাইড থেকে দেখতেছেন যে আপনার আর্নিং যারা চিন্তা করছেন ওরকম হচ্ছে না তার মানে সাইডের প্রবলেমটা কোথায় আছে তখন ফাইন্ড আউট করার জন্য এখানে যে অ্যানালাইসিস করতে হয় এই ডাটাগুলো দেখতে হয় দেখা যাচ্ছে আপনি টার্গেট করছিলেন যে আমার সাইডটা মূলত মেলদের জন্য কিন্তু আপনি দেখছেন যে আপনার ফিমেল বেশি আসছে সাইডে আপনি দেখছেন যে আপনার সাইডে আপনি ভিজিটার চাচ্ছিলেন ইউএস থেকে বেশি কিন্তু দেখছেন যে না ইউএস থেকে বেশি ভিজিটার যাচ্ছে না অন্য একটা কান্ট্রি থেকে বেশি ভিজিটার যাচ্ছে এই জিনিসগুলো তার মানে আপনি যেটা টার্গেট করছেন সেটা হচ্ছে কি হচ্ছে না এইটাকে প্রুভ করার জন্য বোঝার জন্য এই জিনিসটা তারপর অনেক সময় এরকম হয় যে সাইড সেল হয় সাইড সেল হয়টা তো জানেন সাইড সেল করে এই জায়গাটা সাইড সেল করতে খুব হেল্প করে কিভাবে হেল্প করে মনে করেন যার কাছে সাইড সেল হবে সাইড সেল করতে মনে করেন আমি এই সাইডটা সেল করতে যাচ্ছি এখন কারোর কাছে তো নর্মালি তো স্বাভাবিক একটা ডোমেনের দাম যদি ছোটো ডোমেন হয় তাহলে হয়তো একটু প্রাইজে আসে কিন্তু তাছাড়া তো বড় ডোমেনের ক্ষেত্রে বা কোনো মিনিংফুল ডোমেন না হলে তো ওইভাবে কোনো প্রাইজ আসে না আচ্ছা সেইখানে যদি আমি প্রাইজ আরও বাড়াতে চাই ডোমেনের আমি যে সাইডটা সেল করব সেটা ডিপেন্ড করবে আপনার এই ডাটার উপর মনে করেন আমি এক মাসের ডাটা দেখাচ্ছি সেখানে আমি এটা তো তাকে দেখাচ্ছি সেশন আছে প্রায় টেন কের মতো ইউজার আছে প্রায় এরকম নয় হাজার দশ হাজার ইউজার আছে পেজ ভিউ আছে এরকম অনেক বেশি আছে এই যে ডাটাটা তাকে দেখালাম সে শিওর হলো যে না আমার সাইটটা ভালো পারফর্ম করছে তার মানে এই সাইড নিলে সে তার লাভ আছে এই কারণে তখন তা এই সাইডে সেলিং প্রাইসটা বেড়ে যাবে এই ডাটাটা না দেখালে কেউ নিবে না আপনার সাইড তখন ওই এরকম যে আমি আমার এটা ডোমেন সেল করব একশো ডলার দুশো ডলার এরকম তখন কি করতে হবে কয়েকটা বলতে পারবো না একটাই বলছি ওইটা ইউজ করেন অনেক ভালো ক্লিপা 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 ডোমেন হোস্টিং সেলের জন্য বেস্ট একটা ওয়েবসাইট ক্লিপা ডট কম আচ্ছা এবার আসি তাহলে সেশনটা বলতে কি বোঝাচ্ছে এটা আসে সেশন এখানে দেখাচ্ছে আপনার চারশো তেত্রিশটা সেশন সেশন হচ্ছে কি এটা বলে আপনাদের একটা ইউজার আপনার সাইডে আসলো একটা ট্রাফিক আপনার সাইডে আসলো সে আপনার সাইডে এসে কিছুক্ষণ স্টে করলো স্টে করলো বলতে গেলে কোনো অ্যাক্টিভিটিতে আসলো আপনার সাইডে একটা ইউজার আপনার সাইটকে অনলাইনে গুগলে সার্চ করেছে আপনার সাইটটা র্যাঙ্কিং আসছে সে দেখছে সে ক্লিক করছে ক্লিক করে সাইডে গেছে সাইডে যে সে বসে আছে সাইডে গেছে বসে আছে কিছু করতেছে না এখন সাইডে যখন সে গেল ওই টাইম থেকে একটা সেশন কাউন্ট শুরু হয় একটা সেশন তখন কাউন্ট শুরু হয়ে যায় সে কোনো অ্যাক্টিভিটিতে আসুক বা না আসুক গেছে একটা সেশন কাউন্ট শুরু তিরিশ মিনিট পর্যন্ত মানে উনত্রিশ মিনিট উনপঞ্চাশ সেকেন্ড উনষাট সেকেন্ড পর্যন্ত এই সেশনটা চলতে থাকবে এর মধ্যে যদি সে কোনো প্রকার অ্যাক্টিভিটিতে না আসে মানে হয়তো আপনার সাইডের আরেকটা পেজ ভিজিট করা হয়তো আপনার সাইডের এক ট্যাব থেকে আরেক ট্যাবে যাওয়া আপনার সাইডের এক ক্যাটাগরি থেকে আরেক ক্যাটাগরিতে যাওয়া এইসব কোনো রকমের অ্যাক্টিভিটি যদি সে না আসে তাহলে ঠিক তিরিশ মিনিট পরে ওই সেশনটা ক্লোজ 
তখন একটা সেশন হয়ে সেশনটা ক্লোজ হয়ে যায় সাধারণত রাত বারোটা মানে আপনি যদি এরকম হয় যে আপনি এগারোটা পঞ্চাশে কোন একটা সাইডে ভিজিট করছেন এবার বলি সেশন কতক্ষণ লেন্থি হতে পারে তিরিশ মিনিট হয়নি উনত্রিশ মিনিটের সময় সে করলো কি আপনার আরেকটা ক্যাবে ক্লিক করলো তখন ওই সেশন কন্টিনিউ তাহলে একদম সহজ কথায় ইউজার হচ্ছে আপনার সাইডের ইউনিক ভিজিটর একদম সিম্পলি বুঝেন এটা ইউজার হচ্ছে আপনার সাইডের ইউনিক ভিজিটর ইউনিক ভিজিটর বলতে কি যে ভিজিটর একবার আপনার সাইডে ভিজিট করছে সেকেন্ড বার গেলে সে রিটার্নিং ভিজিটর সে কিন্তু ইউনিক ভিজিটর না সো ইউনিক ভিজিটর বলতে গেলে বোঝা হচ্ছে কি এই এক মাসে বিগত এক মাসে আপনার সাইডে ইউনিক ভিজিটরের সংখ্যা হচ্ছে এই এই দুটো টার্ম বুঝতে হবে এই টোটাল অ্যানালাইজের মধ্যে এই দুটো টার্ম নেই সব যাবতীয় কথা বলতে যা কিছু সব সেই দুটো টার্ম নেই সো আবার বলছি সেশনটা হয় হলো ইউজারের উপর ডিপেন্ড করে ইউজার যে সেশন ক্রিয়েট করে সেশনটা এখানে ইউনিক ভিজিটরও থাকে প্লাস রিটার্নিং ভিজিটর মিলেই সেশন হয় আর ইউজারটা অনলি ইউনিক ভিজিটর নিয়ে হয় হ্যাঁ এই যে বলো তিনশো পনেরো জন মনে করেন এই মাসের মধ্যে আমার সাইডে তিনশো পনেরো জন লোক আসছে আসছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ এরকম ছিল যে কিনা সেকেন্ড বারও আসছে আবার যে কিনা একের অধিক সেশন ক্রিয়েট করছে তার মানে তাদের এই টোটাল মিলে চারশো তেত্রিশটা সেশন কাম হয়েছে আচ্ছা পেজ ভিউ এতজন লোক যারা আসছে তারা টোটাল মানে আমি যে বলছি একটা সেশন কত ছিল এটা বললাম সেশন একটা টাইম থাকে তার মানে সাধারণত আমার পেজে যে ইউজার আসছে তারা তিন মিনিটের মতো সময় আপনার সাইডে অবস্থার বাউন্স রেট দিয়ে বোঝা যায় অনেকটা যেটা কেমন পরিস্থিতি আছে আগে বলি বাউন্স রেট টা কাউন্ট করা হয় হান্ড্রেড এর মধ্যে হান্ড্রেড এর মধ্যে আপনার সাইড এর বাউন্স রেট যত কম হবে তত ভালো ফিফটি উপরে গেলেই এটা খারাপ নেগেটিভ চলে আসে অ্যাটলিস্ট ফিফটির উপরে গেলেই নেগেটিভ চলে আসে থার্টিন নিচে যত থাকবে তত ভালো 
থার্ড এর নিচে থাকলেই বেটার সোজা কথা থার্ড এর উপরে গেলেই তখন সমস্যা এখন কথা হচ্ছে বাউন্স রেটটা এক্স্যাক্টলি কিভাবে কাউন্ট হয় একটা কথা এরকম ছিল আগে আমরা নিজেরাও ই করতে মাঝে মাঝে কোন ইউজার আপনার পেজে মনে করেন গুগল থেকে সার্চ করে গেছে বা ডাইরেক্ট আপনার ওয়েবসাইটে লিংক দিয়ে গেছে যাওয়ার পরে সে 30 সেকেন্ডের মতো আপনার সাইডে ছিল থেকে আবার ব্যাক করে চলে আসে এখন বলবেন যে এই ক্ষেত্রে হয়তো বাউন্স রেটের ইফেক্টিভিটিটা কি হবে আপনার সাইডে একটা ইউজার 30 সেকেন্ড না সে যদি 30 মিনিটও থাকে কিন্তু সে যদি কোনো অ্যাক্টিভিটিতে না আসে তাহলে বাউন্স রেট ইনক্রিজ করবে আপনার সাইডে বাড়বে যেভাবে বাড়বে আমি বলি অনেক সময় হয় না যে আমরা কোনো কারণে একটা ট্যাব ওপেন করছি ওপেন করে অন্য ট্যাবে কাজ করছি ট্যাবটা পাশে ওপেন রয়ে গেছে মনে নেই ক্লোজ করতে বা কতক্ষণ পরে যে ক্লোজ করছি আমার কি কোনো অ্যাক্টিভিটি ছিল এই ট্যাবে কোনো অ্যাক্টিভিটি কিন্তু ছিল না আমার সো এইখানে আপনি হতে পারে পাঁচ মিনিট হতে পারে দশ মিনিট আছে কিন্তু একটা আইডিয়াল অবস্থায় আছে আপনি কোনো অ্যাক্টিভিটিতে নাই বাউন্স রেট বল কি বাউন্স মানে কি বলছেন একটা বল আমি ছেড়ে দিলাম বাউন্স করে চলে আসে মানে একটা পেজে ইউজার যাচ্ছে ঠিক যে কোনো অ্যাক্টিভিটি না যে সে রিটার্ন করছে এইটা হচ্ছে বাউন্স রেটকে ইনক্রিজ করে তো ইউজারের বা আপনার পেজের বাউন্স রেটটা অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করবে এটার উপরে আপনার পেজে কোনো ইউজার বা ট্রাফিক গেলে তারা যদি আপনার সাইডে কোনো রকমের অ্যাক্টিভিটিতে না এসে আইডিয়াল অবস্থায় থাকে বা আইডিয়াল অবস্থায় রিটার্ন করে তারা দেন আপনার সাইডের বাউন্স রেট ইনক্রিজ করবে এখন বলুন বাউন্স রেট ডিক্রিজ করার সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে কি বাউন্স রেট ডিক্রিজ করার আমার কাছে যেটা মনে হয় সবচেয়ে ইফেক্টিভ হয়ে হচ্ছে একটা ভিডিও একটা ভিডিও বলতে গেলে এটা আপনার সাইডের বাউন্স রেট বাড়া মানে আপনার সাইডের অবস্থা ভালো না অবস্থা ভালো না বলতে গেলে মানে আপনার সাইডে পিপুল এঙ্গেজমেন্ট কম এঙ্গেজমেন্ট কম বলতে গেলে এটা আপনার সাইডে পিপুল যে ইন্টারেস্টেড কিছু পাচ্ছে না তারা স্টে করছে না সহজ কম বাউন্স রেট যখন বাড়বে আপনার সাইডে তার মানে সবচেয়ে বড় রিজন হচ্ছে আপনার সাইডে ইন্টারেস্ট কিছু নাই অথবা আরেকটা জিনিস হতে পারে আপনার সাইডে যে ট্রাফিক যাচ্ছে ট্রাফিক গুলো রং ট্রাফিক আপনি টার্গেট করছেন স্পোর্টস রিলেটেড ট্রাফিক আপনার সাইডে যাবে কিন্তু আপনার সাইডে যে ট্রাফিক যাচ্ছে তারা দেখা গেলো হয়তো মুভি যে খুঁজছে বা অন্য কিছু খুঁজছে তার মানে আপনি আপনার সাইডে যে অপোজের কাজগুলো যেখানে করছেন ওটা ভুল জায়গায় করছেন আপনার সাইডে ট্রাফিক ঠিক আসছে কিন্তু ইন্টারেস্টিং কোনো কন্টেন্ট নাই যে জন্য তারা থাকবে তারা থাকছে না এই জন্য বাউন্স রেট ডিক্রিজ করার আমার হচ্ছে একটা মানে নর্মাল ওয়ে যেটা বললাম মাল্টিমিডিয়া ইউজ সত্যি কথা মাল্টিমিডিয়া ইউজ বলতে গেলে আপনার সাইডের একটা চ্যানেল এরকম রাখেন যে চ্যানেলটার থ্রুতে আপনি একটা দুই মিনিটের একটা এক মিনিটের একটা ভিডিও রাখেন কন্টেন্ট ভিডিও হিসেবে রাখেন অডিও আপনার ই তো আছে কন্টেন্ট আছে প্লাস একটা ভিডিও রাখেন হয় কি অনেক সাইডে আছে আমরাই বিশেষ করে আমি নিজে অনেক সাইডে গেলে এখন প্রত্যেক মানে ভালো ভালো সাইডে দেখা যায় যে কন্টেন্টটা লেখা ওটারই একটা বলা আছে সো আমরা ওই বিশাল একটা কন্টেন্ট দু হাজার ওয়ার্ডের কন্টেন্ট না পড়ে চার পাঁচ মিনিটে একটা ভিডিও দেখতে পছন্দ করি হ্যাঁ তারপর আবার পডকাস্ট সিস্টেম আছে সো এখন কথা হচ্ছে যেটা দিয়ে পসিবল হয় ইউজারকে কোনো অ্যাক্টিভিটিতে আনতে হবে সাইডে হ্যাঁ তখন সে অ্যাক্টিভিটি আসতে ঠিক আছে এইটা হচ্ছে কথা অটো প্লে খুবই নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়ে সাইডের জন্য এটা গুগল একদম কথা একদম রেস্ট্রিক্টেড অটো প্লে গুগল পছন্দ করে না এই কাজ কখনো করবেন না যে সাইডে অটো প্লে সিস্টেম চালু রাখবেন 
যে ভিজিটর যাবে যার সাথে অটো প্লে হয়ে যাবে যে কোন অ্যাক্টিভিটি চলে আসছে বুঝাচ্ছে না এটা হবে না হ্যাঁ যখন এখানে আপনার বাউন্স রেট বাড়তিছে তার মানে কি এ তো বোঝা যাচ্ছে যে আপনার সাইডের অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে আপনি বুঝতেছেন যে আপনার সাইড আস্তে আস্তে খারাপ হয়ে যাচ্ছে এবং আপনার সাইড আস্তে আস্তে যদি র্যাঙ্কিংয়ে থাকে আস্তে ড্রপ করবে হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের জন্য না করে আমার কম্পিউটার যা আছে তার জন্য ইলেভেন ব্যাকলিং নিয়ে আমি করি না ভালো হয়তো নেগেটিভ এসে চিন্তা করেন সবসময় আপনার নেগেটিভ যার কেন বুঝলাম না নিজের জন্য ভালো করতে পারছেন বিষয়টা এরকম নিজের ভালো হচ্ছে না অন্যের খারাপ তো করে রিভার্স এসিও বলে এগুলোকে হ্যাঁ এই যে টেকনিকগুলো বলছেন রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং মেথড বলে আমাদের এই টার্মস এ রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং মেথড কাইন্ড অফ ব্ল্যাক হ্যাঁ অবশ্যই কাইন্ড অফ ব্ল্যাক এটা ব্ল্যাক এটা কাইন্ড অফ ব্ল্যাক এটা পুরোটা কোয়েন না সবাই নিয়ে গড়া গড়া কারণ এটা ঠিক না তারপরে অনেকে আবার চিন্তা করে যে অ্যাক্সেন্স আছে এক কাজ করে আমার কম্পিউটার সাইড এক্সেন্স আছে আমি দেবো ক্লিক করুন এত সোজা না क्षेत्रे मेल भिजिटर আচ্ছা এবং এজ রেঞ্জ দেখেন এজ রেঞ্জ আঠারো থেকে চব্বিশ এজ এর পার্সেন্টেজ বেশি আর পঁচিশ থেকে চৌত্রিশ এজ এর পার্সেন্টেজ একটু কম আর কোন পিপুল আর এজ রেঞ্জের পিপুল নাই এখন যদি মনে করেন আমার সাইড নিয়ে যদি আমি চিন্তা করি যে এই সাইড নিয়ে আমি কোনো কাজ করতে চাচ্ছি আমাকে ধরে নিতে হবে এই এই টার্গেট পিপুল করতে হবে যাদের এজ রেঞ্জ বিশ থেকে শুরু করে পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত এই টার্গেট করতে হবে যে তাদের জন্য আমার লিখতে হবে বা তাদেরকে টার্গেট করে আমার কাজ করতে হবে এবং অবশ্যই সেটা মেল হতে হবে ফিমেল টার্গেট করে আমার লাভ নেই কারণ আমার সাথে ফিমেল অ্যাক্টিভিটি কম আচ্ছা সো এই যে ডেমোগ্রাফিক এজ রেঞ্জটা আছে একটা বিষয় কি শোনেন এখন আমরা মনে করি যে টুল হয়তো সব কিছু বের করে দেয় ডাটা সব ডাটা দেয় না টুল এত সব ডাটা দেয় না এই ডাটা কারণ খুবই আপনার রেসিক ডাটা কারণ আপনার সাইডে কোন টাইপের ডিজিটাল যাচ্ছে এগুলো তো খুবই ইন্টারনাল ডাটা তাই না এগুলো সব সময় ফোকাস করবে না जेंडारोटाली मेल সো আপনার বুঝতে হবে যে আপনার সাইডের ফোকাসড অডিয়েন্স হচ্ছে মেল ফিমেল না এর একটা রিজনও আছে সেটা হচ্ছে কারণ আপনার সাইডের যে কন্টেন্টগুলো লেখা হয় অ্যাকচুয়ালি মেয়েরা এই টাইপের কন্টেন্ট পড়তে পছন্দ করে না এই জন্য এইখানে অডিয়েন্স মেল ফিমেল না আর মেল বলতে গেলে আপনারাই বেশি জিওতে আছি আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি গেছে তারপর হচ্ছে ইউএস থেকে তারপর নর্থ সেট নর্থ সেট অলওয়েজ থাকবে প্রত্যেকটার মধ্যে একটা করে অংশ থাকবে নর্থ সেট যেটা সে আপনাকে বলবে না 
गुगल आपके एक पार्ट अलवेज ए रखम नट सेट दिवे अनेक समय एक शूज स्लैश दिए रखे वो पार्ट डाटा आपके से दिबेना दिबेना कारण से निजे जाए पूरा सियोन ना सो ओ पार्टर डाटा हाइट कर रखे स्टूडेंट তো এইখান থেকে আপনি চাইলে এই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন যে কিভাবে আপনি ই করবেন অনেকের সাইট আপনারা বিভিন্ন এখানে অপারেটিং সিস্টেম তারা কোন অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করছে কারণ এই অপারেটিং সিস্টেমটি ইম্পর্টেন্ট কেন আমি বলি সরি ব্রাউজারটি ইউজ করছে এটা ইম্পর্টেন্ট এই কারণে আমরা কিন্তু অনেক ওয়েবসাইট এরকম তৈরি হতো অনেক সময় যে গুগল ক্রোমে এক রকম দেখায় অন্য ব্রাউজার এক রকম দেখায় সো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার টার্গেট অলনি গুগল ক্রোম যে গুগল ক্রোমে যে অডিয়েন্স আছে আমি তাদের টার্গেট করছি मोबाइल मोबाइल डिवाइस मध्य जाने देखा मोबाइल डिवाइस आसम तक बोलते गले एक टाइप एर गैमलिंग टाइप एर काजे यूज़ करें हमरा भीज करे लाइव स्ट्रीमिंग जरा करे ताई ताराई पार्टे यूज़ करे रियल टाइम भीज तो देखा जोनो इटा खूब हेल्पफुल तादर जोनो एवं इसु तो इटा ना अनेक वेबसाइटे माझा माझे ऐसा कहाँ आज्जे जे मुने को एक टाइम रेंज फिक्स पड़ा तो रियल टाइम जो बस देखें रियल टाइम मध्य देखा टाइम भिजिटर नहीं अपना तो पिछते आवजन सैटे पे जा पीपुल आसे एक पीपुल आसन डिवाइस यूज कर देखा डेस्कटप डिवाइस यूज कर आसने आस्ते आस्ते भिजिटर से कौन पेजे आजे टार्गेट की स्टॉप था कि ना मैं तो कास्ट का बोल रही था जैसे जो दिक्कत हमने इंटरनेट कॉर्ड सुनो कैसे बुझते पाएं एक्चुअली कास्ट का कि उनके मोबाइल डिवाइस से एजुन कैसे आपने आज के रात एक तर सुना एक तर खेला आ चें बार्सिलोना मैनचेस्टर से एक तर खेला आपने अपना साइड एजुनो कास्ट कॉर्ड शुरू लोकेशन सबाफुलटाइट 
একদম রাইট লাইভে কিছু কজন চলছে এখন কজন ওর সাইডে অ্যাক্টিভ আছে এই টাইপের জিনিসগুলো খুব বেশি দেখে সো আশা করি এইটু বুঝতে পারছেন যে অ্যাকচুয়ালি আমরা অ্যানালাইটিকটা কী কাজে আসে অ্যানালাইটিকের মেন ওই যে চারটা পয়েন্ট বললাম প্রথমে এই চারটা পয়েন্টকে মেন ফোকাস করা হয় একটা জিনিস বলি অ্যানালাইটিকটা ইউজটা কোথায় করবেন যদি কোনো ওয়েবসাইটে কাজে হাত দেন মনে করেন আজকে বাংলাদেশে একটা নিউজ পোর্টাল সাইট আপনাকে বললো হায়ার করলো যে আমার সাইডের তুমি কাজটা করবো আমার সাইডের কাজে আমি তোমাকে নিতে যাচ্ছি অ্যাট ফার্স্ট আপনার কাজ হচ্ছে তার অ্যানালিটিক ডাটা চাও তোমার সাইডে অ্যানালিটিক ডাটাটা আমাকে দাও আপনি অ্যানালিটিক না দেখে কী করে বুঝবেন যে ওর সাইডে কী অবস্থা কী পারফর্ম করছে না দেখে তো আপনি সাইডে চেয়ার দেখে তো আর বুঝবেন চাইলে চেয়ার দেখে কী বুঝতে পারেন অন পেজটা উঠতে বুঝতে পারছে স্যার অন পেজ স্ট্রাকচার কেমন আছে কি আছে কিনা এটা আপনি জানেন এই জন্য বুঝতে পারছেন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সাইডের ভিতরে কেমন অবস্থা এগুলো তো দেখতে পাচ্ছেন না একটা বিষয় সেটা হচ্ছে কেউ আপনাকে সরাসরি এই অ্যাক্সেসটা দেবে না সো আপনাকে তাকে বলতে হবে ঠিক আছে তোমার অ্যাক্সেস দিতে হবে তোমাকে প্রিন্ট করে দাও যে যে ডাটাগুলো আসে তুমি আমাকে গত বিগত ছ মাসের ডাটা প্রিন্ট করে আমাকে দাও আমি দেখি তো এই ডাটাগুলো লাগে হচ্ছে এই জন্য যে কোনো সাইডের কাজ বিষয়টা এরকম আপনি যদি সাইডের বাজেট ধরবেন বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আপনি মনে করেন একটা সাইডের কাজ দিলেন মনে করেন বিডি একটা একটা নিউজ পোর্টাল সাইড আপনাকে একটা কাজের জন্য হায়ার করছে এখন আপনি কনফিউশনে আছে এটা যে আপনি ওদের সাথে কোন বাজেটে কাজ করবেন একটা ফিক্স বাজেট বলবেন এত এবং কত বাজেট বলবেন সেটা অ্যাকচুয়ালি ওরা চাচ্ছে তাই বললো আপনাকে যে আমরা এই কিওয়ার্ড চাচ্ছি যে বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর অথবা বিডি টপ নিউজ লিখে সার্চ করলে যেন আমার সাইডটা পাই র্যাঙ্কে পাই আপনি বলবেন ঠিক আছে র্যাঙ্কে পাবে ঠিক আছে কিন্তু কত বাজেট বলবেন এজন্য টাইম কত বলবেন কত টাইম চাবেন তাদের কাছে এইগুলা ফিক্সড করতে এই জিনিসটা খুব হেল্প করে কারণ আপনি যখন দেখবেন এখানে সেই সাইটটা হ্যাঁ বাংলাদেশের অডিয়েন্স বেশি যাচ্ছে লোকেশন বেস ঠিক আছে টার্গেট অডিয়েন্স ঠিক আছে সো তার মানে একটা কষ্ট কম করতে হবে এক্ষেত্রে হয়তো কিছু ইম্প্রুভ করলেই সাইটটা র্যাঙ্কে চলে আসবে তো এই বিষয়গুলো তখন আপনাকে হেল্প করবে তখন আপনি বাজেট একটা রিন্টারেস্ট করে বলতে পারবেন যে হ্যাঁ আমি তোমার কাছে বিশ হাজার টাকা চাচ্ছি তিন মাস সময় দাও আমাকে আমি এর মধ্যে এটা করবো একটা মোটামুটি একটা বাজেটের টার্গেট ফিক্স করতে পারবে এইভাবে করে অ্যাটলিস্ট একটা আইডিয়া পাওয়া যায় আবার মজার বিষয় হচ্ছে অনেক সাইড এরকম আছে যারা অ্যানালাইটিকটা জানেই না অনেক সাইড এরকম আছে যাদের অ্যানালাইটিক কোনো অ্যাডই করে না এই সাইডের সাথে সো এই ক্ষেত্রে আপনাকে অ্যানালিটিক অ্যাড করতে হবে আর একটা কথা বলি যদি ইউএস টার্গেট করেন কেউ কেউ যদি ইউএস টার্গেট কান্ট্রি থাকে অবশ্যই তাহলে বিং এও অ্যাড করবে আপনার বিং এর সার্চ টসলে অ্যাড করবেন আপনার সাইট মানে বিং এর যে টুলটা সাথে অ্যাড করবেন এবং বিং এর জন্য আপনাকে কাজ করতে হবে শুধু গুগলের জন্য কাজ করলে হবে না কারণ ইউএস এর একটা হিউজ ট্রাফিক আছে যারা এখন পর্যন্ত ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ইউজ করে সো অ্যানালিটিকটা শুধু এটাই বললাম আপনার সাইট ইম্প্রুভমেন্টের জন্য হেল্প করবে এটা কিন্তু আপনার সাইটের র্যাঙ্কিং এর জন্য কোনো আগাবেন আগেই বললাম র্যাঙ্ক তো এ বাড়াবে না র্যাঙ্ক বাড়াতে হলে আপনার নিজের বাড়াতে হবে এ জাস্ট ইনফরমেশন দেবে আপনাকে আপনি সেই থ্রুতে কাজ করলে হয়তো আপনার সাইটে ইম্প্রুভ করতে পারবেন অ্যানালিটিকটা মেইনলি মেইনলি সবচেয়ে বেশি কাজ লাগে আমার কাছে মনে হয় যেটা ই কমার্সের জন্য কারণ ওদের টার্গেট অডিয়েন্স থাকে প্রোডাক্ট বেসড টার্গেট অডিয়েন্স থাকে পেজ ওয়াইজ অডিয়েন্স থাকে তো পে সেই টাইপে অ্যানালিসিস করতে গেলে ডিপ অ্যানালিসিসের জন্য ওদের খুব হেল্প হয় এই জিনিসটা কারণ প্রোডাক্ট আমার দেখলে ফিমেল প্রোডাক্ট আমার টার্গেট অডিয়েন্স আসছে কি না আমি টার্গেট করছিলাম যে ফেসবুকে অ্যাড দিয়েছিলাম সো আমার সোশ্যাল মিডিয়ার থ্রুতে কজন ট্রাফিক আসলো এই সব জিনিসগুলো খুব ভাইটাল একটা জিনিস সো আমি জাস্ট নর্মালি অ্যাডসেন্সের কথা বললে অ্যাডসেন্সটার দিকে আমি প্লাস পয়েন্ট বলে এই জন্য যেটা আপনি বলতে পারেন অনেক সময় আমরা এরকম করি না যে এককালীন দশ লাখ টাকা ব্যাংকে রেখে দিই ওটা থাকবে ব্যাংকে আমি ওটা থেকে প্রত্যেক মাসে কিছু সুদ নিব সোজা কথা ওটাই তো আচ্ছা সো এই হিসেবে অ্যাডসেন্সটা এই হিসেবে ইউজ করা যায় একদিকে চিন্তা করলে যে একবার একটা সাইট বা একটা ব্লগ যদি আপনি রান করতে পারেন যদিও একটা ব্লগ রান করা মুখের কথা না একটা ব্লগের পপুলারিটি না মুখের কোনো কথা না এটা বললেই রাতারাতি হয় না টাইম দিতে হয় শ্রম দিতে হয় প্লাস আপনার অনেক কিছু রিসার্চের বিষয় আছে এইটা করার পর যদি পসিবল হয় আর একটা জিনিস বলি যে লোক একবার এই ব্লগিং এর মজাটা বেয়ে গেছে সে আদার্স কোনো দিকে সুইচ করবে না এর থেকে যে একটা ফিক্সড আর্নিং আসে এটা হিউজ আর্নিং একদম আপনার বলতে গেলে এরকম যদি হয় আপনার যদি নর্মালি আপনার চারটা ব্লগ আছে মনে করেন চারটা ব্লগ থেকে যদি অ্যাটলিস্ট মাসে পাঁচশো ডলার করে আসে তাও মাসে দু হাজার ডলার চলে আসে আপনার একদম কোনো হচ্ছে না করে শুধুমাত্র কারণ কি সাইট তো
আগের অবস্থা পর্যন্ত ঝামেলা যায় আর আমাদের মানে আত্মবিশ্বাস বলি বা আমাদের শ্রম বলি বা আমাদের মনোবল বলি ভেঙে যায় ওই দাঁড় কর্নার আট পর্যন্ত যাওয়ার আগে ভেঙে যায় এই জন্য আমরা ড্রপ হয়ে যাই আমরা ওই পর্যন্ত আর যাই না গুগল অ্যাডসেন্সটাকে আমি ভালো বলি এই জন্য এটা অনেক ইজি ওয়েতে আর্ন করা যায় আর্ন বলতে গেলে মানে আর্নিংটা আমাদের পাওয়াটা সহজ কোনো ঝামেলা করে না সবচেয়ে ভালো থাকা সবচেয়ে জায়েন্ট একটা প্রতিষ্ঠান অথরিটি লেভেল একটা প্রতিষ্ঠান যাদের কাছ থেকে আপনি একটা ভালো মানে আর্নিং করতে পারেন তারা যে ফ্রিতে দিচ্ছে তা না তারা একটা পার্সেন্টেজ কেটে রাখছে প্লাস আপনাকেও দিচ্ছে তাদেরও আর্নিং হচ্ছে আপনার হচ্ছে কারণ যারা টিপিসি করছে তাদের থেকে তারা নিচ্ছে নিয়ে ওইখান থেকে কিছু শেয়ার আপনাকে দিচ্ছে বাকিরা তারা নিচ্ছে এই শেয়ারটা সাধারণত সিক্সটি ফোর্টির মধ্যে একটা রেশিও থাকে তারা মাঝে মাঝে সিক্সটি নেয় মাঝে মাঝে আপনাকে ফোর্টি দেয় মাঝে মাঝে ফোর্টি আপনাকে দেয় বা সিক্সটি আপনাকে দেয় এরকম একটা রেশিও রাখে এটা ডিপেন্ড করে এখন কথা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এই ব্লগিংটার জন্য যে অ্যাডসেন্সে অ্যাপ্রুভ এর বিষয়টা আগে অনেক ইজি ছিল অনেক ইজি বলতে গেলে যে কোনো ওয়েবসাইট নিয়ে ইভেন একটা ব্লগারের ওয়েবসাইট নিয়ে আপনি চাইলে অ্যাডসেন্সে অ্যাপ্লাই করতে পারতেন এবং অটোমেটিক্যালি ওটা অ্যাপ্রুভ দিয়ে দিত কারণ আগে অ্যাডসেন্সে ওখানে যেটা সে সিস্টেম ছিল গুগলে একটা অটোমেটিক রোবট সিস্টেম ছিল অটোমেটিক সিস্টেম ছিল যেমন কমেন্ট করলে অটো কমেন্ট লাল হয়ে যায় না কিছু সাইডে এই টাইপের সিস্টেম ওদের ছিল যেই অ্যাপ্লাই করতো নেও অ্যাডসেন্স নেও কারণ তখন বাড়ানো দরকার ছিল সদস্যের সংখ্যা বাড়ানো দরকার ছিল যে অ্যাডসেন্স যদি অ্যাপ্লাই করতো ওকে অ্যাডসেন্স অ্যাপ্রুভ তখন আর এত কোনো কন্ডিশন ছিল না কিন্তু বর্তমানে অ্যাডসেন্সের জন্য অনেক কন্ডিশন আছে অ্যাডসেন্স নর্মালি দুই ধরনের হয় হোস্টেড আর নন হোস্টেড হোস্টেড কোনটা যেটা আমরা ব্লগারে করি মানে অন্যের হোস্টিংয়ে আমরা যে কাজ করি সোজা কথা ইউটিউবেরটা কি হোস্টেড অ্যাডসেন্স এইভাবে হচ্ছে আপনাদের যে হোস্টেড অ্যাডসেন্সগুলো আছে এগুলো আপনারা ইউ করতে পারেন তবে হোস্টেড থেকে নন হোস্টেডটা বেটার যেটা কিনা আপনার আপনার নমিন হোস্টিং নিয়ে আপনি নিজে একটা ই করে এটা বেটার কারণ ওই একটা অ্যাকাউন্ট থেকে যদি নন হোস্টেড আপনার ই থাকে একটা অ্যাকাউন্ট থাকে আপনার অ্যাডসেন্সে দেন ওইটাকে আপনি চাইলে ওই কোডটা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে আপনি ইউজ করতে পারবেন আদার্সে হোস্টেডটা সাধারণত সব সময় ইউজ করা যায় না প্রবলেম করে ওরা করতেও দেয় না আচ্ছা তো এখন বিষয় হচ্ছে যে আমরা হোস্টেড হোক আর নন হোস্টেড হোক যাই হোক না কেন আমি এখন জাস্ট বলি যে অ্যাডসেন্সটা পেতে হলে অ্যাকচুয়ালি কি কি রিকোয়ারমেন্টস প্রয়োজন বা কি কি করা দরকার অ্যাট ফার্স্ট কথা হচ্ছে আপনাকে যে কোনো নির্দিষ্ট একটা ভালো কম্পিটিটিভ হোক বা লো কম্পিটিটিভ হোক যাই হোক না কেন একটা ভালো নিজ সিলেক্ট করতে হবে অ্যাট ফার্স্ট কাজ হচ্ছে এটা এই ভালো নিজটা সিলেক্ট করার পরে একটা ভালো কিওয়ার্ড রিসার্চ করে দেন আপনাকে যদি পসিবল একটা ইএমডি ডোমেন নেওয়া ডোমেন নিতে পারেন অথবা যদি ইএমডি ডোমেন পছন্দ মানে পসিবল না হয় তাহলে কিছু করার নেই হয়তো আপনি চাইলে একটু ওটা এল এস আই ভার্সন ইউজ করে ডোমেন নিতে পারেন অথবা এমনি অন্য যে কোনো একটা ডোমেন নাম নিয়ে সিলেক্ট করে আপনি ওটার জন্য কাজ করতে পারেন ডোমেন হোস্টিং নেওয়া হয়ে গেলে দেন আপনার কাজ হয় আপনার সাইটটাকে ডেভেলপ করেন সাইটটাকে কীভাবে ডেভেলপ করবেন এটা হচ্ছে আপনার উপর ডিপেন্ড করে আপনি যে কোনো ওয়েব ডেভেলপার দিয়েও ডেভেলপ করাতে পারেন বা আপনি যদি চান নিজে করতে পারেন নিজে যদি সেটা ক্ষমতা থাকে নিজে করবেন সেটা ওয়ার্ড পেসের সাইট হওয়াটা আমি প্রেফার করি বর্তমানে কারণ বর্তমানে ওয়ার্ড পেস সাইটগুলো গুগল বেশি পছন্দ করে র্যাঙ্কিং এর ক্ষেত্রে দেখা যায় ওয়ার্ড পেস সাইটে একটা ভালো প্রেফারেন্স দেয় ওরা এবং একটু দ্রুত ওরা ওয়ার্ড পেস সাইটগুলোকে ইন্ডেক্সও করে সো ওয়ার্ড পেস সাইট প্রেফারেন্স পেয়ে আবার ওয়ার্ড পেস একটা ঝামেলা আছে ঝামেলাটা বলি ওয়ার্ড পেস এর ফ্রিকুয়েন্সি প্রচুর পরিমাণে আপডেট আসে ওয়ার্ড পেস আপডেটটা খুব দ্রুত আসে এবং ওই আপডেটের সাথে দেখা যায় অনেক সময় আপনার সাইডের ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেটা থাকে ওটা নষ্ট হয়ে যায় যেমন রিসেন্টলি যে আপডেটটা আসছে ওয়ার্ড প্রেসের আপডেট আসে আপনার অনেক সাইড ডাউন হয়ে গেছে মানে সাইড আর ওদের কোনো স্ট্রাকচার নাই কোনো সাইড খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তো এই ঝামেলা থাকে যদিও ভালো মতো যে আপনি থিম বা এই আদার্স ইউজগুলো করেন বা ওয়ার্ড প্রেসের যে সিকিউরিটিগুলো আছে সিকিউরিটি একটা ইস্যু থাকে অনেকের ওয়ার্ড প্রেস নিয়ে অনেকে এই কথাটা বলে থাকে যে ওয়ার্ড প্রেসের সিকিউরিটি প্রবলেম অনেক ভালো ভালো প্লাগ ইন আছে যেগুলো আপনারা ইউজ করতে পারেন যেমন ওয়ার্ড প্রেস সিকিউরিটি আছে ক্লেপ আছে এগুলো ইউজ করলে মোটামুটি ভালো সিকিউরিটি পাওয়া যায় ওয়ার্ড প্রেসে এর বেশি লাগে না সো আপনারা এরকম কিছু সিকিউরিটি ইউজ করলে ওয়ার্ড প্রেস প্লাগ ইন যেগুলো ইউজ করলে আপনাদের ওয়ার্ড প্রেসের সিকিউরিটি খুব বেশি সমস্যা হবে না আর একটা কথা সবাই চালাচ্ছে অনেকেই এখন ম্যাক্সিমাম সাইড ওয়ার্ড প্রেসে ধরা যায় কারণ ইজি ইন্টারফেস একটা সিএমএসটা সহজ অনেকে
এইটুকু করার কাজ আছে সো আপনি যদি এই কাজটা পারেন এরও মার্ক প্লেসে ডিমান্ড আছে কিন্তু যদি কোডিং হতো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা প্রবলেম থাকতো আপনাকে র কোডিং শিখতে হতো কোডিং এর সাথে ডাটাবেস ইন্টিগ্রেশন করা আরো অনেক বিষয় আছে যেগুলো আপনার জানতে হতো সো এইখানে একটু প্রবলেম ছিল যারা পিএইচপি দিয়ে করে বা ডট নেট দিয়ে করে তাদের এরা এগুলো ভালো জানবেন তারা কিভাবে করে সো এবার আসি যে সাইট বিল্ড আপ হয়ে গেলে দেন আপনাকে যে নিচ সিলেক্ট করেছে নিচের উপরে ওয়ার্ডপ্রেসের হোক বা যে আপনার সিএমএস ইউজ করে আপনি সাইট করেন না কেন একটা জিনিস অবশ্যই মাথায় রাখবেন যে যে নিচে আপনি চুজ করেছেন ওই নিচের কন্টেন্ট যেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউনিক হয় সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে এখন বর্তমানে গুগল যে জিনিসটাকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয় সেটা হচ্ছে কন্টেন্ট অন পেজ বলেন অফ পেজ বলেন এই সব কিছু মিলায় সবচেয়ে প্রাধান্য যে জিনিসটাকে বেশি দেয় সেটা হচ্ছে কন্টেন্ট কন্টেন্ট আপনার সাইডের যত রিচ কন্টেন্ট হবে তত আপনার সাইডের ভ্যালু দিবে আপনার সাইডের কন্টেন্ট যত থিন হবে বা পোর কন্টেন্ট হবে ওই সাইডের তত ভ্যালু কম থিন কন্টেন্ট সাধারণত সেই সব কন্টেন্টগুলোকে বলে যেগুলো ওয়ার্ড সংখ্যা কম মানে পাঁচশো ছশো ওয়ার্ডের কন্টেন্ট থিন কন্টেন্ট বা পোর কন্টেন্ট বলা হয় এগুলোকে কারণ পাঁচশো ছশো ওয়ার্ডের কন্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি কোনো কন্টেন্টের মধ্যেই পড়ে না এখন নর্মালি চিন্তা করলে এখন দেখবেন যদি গুগলে কোনো কিছু সার্চ করে থাকেন আপনারা সার্চ করলে দেখবেন ফার্স্ট পেজে যে রেজাল্টগুলো আসে তার মধ্যে অ্যাটলিস্ট দুইটা তিনটা বা চারটা পাঁচটা পেজ এরকম পাবেন যাদের কন্টেন্টের যে ওয়ার্ড কাউন্ট করলে যদি দেখবেন কম হলেও দু হাজার পনেরোশো ওয়ার্ডের বেশি থাকে এই টাইপের গুলোকে গুগল বেশি পছন্দ করে কারণ সে মনে করে এই টাইপের কন্টেন্টগুলো আপনি বেশি ইনফরমেশান শেয়ার করছেন পিপলের সাথে এই কারণে অলওয়েজ ট্রাই করবেন একটু ভালো মানের কন্টেন্ট বলতে গেলে একটু ওয়ার্ড কাউন্ট বেশি যেন হয় তাই বলে যেন এটা না হয় যে ওয়ার্ড কাউন্ট বাড়াতে যে আমি একদম যাই সে তাই লিখে দেবো এটা যেন না निर्दिष्ट কারণ কন্টেন্ট না থাকলে তো গুগল অ্যাড দিবে কোথায় গুগল তো অ্যাড দেবে একটা কন্টেন্ট পেজে তো অ্যাডগুলো দিবে কোথায় অনেক সময় এরকম হয় দেখা গেছে যে অনেকে বলে যে এরকম যে পঞ্চাশ ষাটটা বা চল্লিশ পঞ্চাশটা কন্টেন্ট না হলে আপনার সাইডে অ্যাড সেন্স অ্যাপ্রুভ হবে না অ্যাকচুয়ালি এই কথাটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট না হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট না এই জন্য বলছি এমনও হয়েছে বিশ বাইশটা কন্টেন্ট আছে সেটা দিয়ে অ্যাপ্রুভ সে পেয়েছে এটা ডিপেন্ড করে ডিপেন্ড করে কেন কারণ এখন গুগলের সেই অটোমেটিক সিস্টেমটা নাই গুগল এখানে যেটা ম্যানুয়াল সিস্টেম করেছে ম্যানুয়াল সিস্টেম বলতে গেলে আপনি যখন অ্যাডসেন্সের জন্য অ্যাপ্রুভ জন্য অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লাই করার পরে একটা পার্সন সে ম্যানুয়ালি আপনার সাইট চেক করবে ম্যানুয়ালি সাইট চেক করবে বলতে গেলে বলবেন এখন যে সে আমার সাইট কীভাবে চেক করে টাকা দেবে কী হবে আমার সাইডে কেমন ভিজিট হচ্ছে কী আসছে সে চেক করবে যখন তখন তো আপনার সাইডে আপনার গুগল অ্যানালাইটিক ওয়েবমাস্টার অ্যাড করাই থাকবে যদি অ্যাড করা থাকে তাহলে ওই সাইডে অ্যাপ্রুভ দেবে না প্রথম কথা অ্যাড করা আছে মানে গুগলের কাছে ডাটা আছে সো আপনার সাইডের কন্ডিশন কি সে ভালোই বোঝে সো সাইডের কন্ডিশন যদি ভালো হয় সে আপনি দিয়ে দেবে জাস্ট মেইন ফ্যাক্ট হচ্ছে এইটা আপনার সাইডের কন্ডিশনটা দেখে ওরা এইভাবে চেক করে দেখে যে আপনার অ্যাডসেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন আপনার অ্যানালাইটিক অ্যাড করা আছে কিনা আপনার সাইডে আপনার ওয়েবমাস্টার অ্যাড করা আছে কিনা এই জিনিসগুলো দেখে এরপরে কিছু পেজ থাকে নির্দিষ্ট পেজ এই পেজগুলো অবশ্যই আপনার সাইডে মাস্ট থাকতে হবে এর মধ্যে একটা তো হচ্ছে আপনার হোম পেজ যেটা অবশ্যই থাকে প্রত্যেকটা সাইডের অ্যাবাউট পেজ কন্ট্যাক্ট পেজ এবং প্রাইভেসি পলিসি পেজ এই চারটা পেজ অ্যাটলিস্ট আপনার থাকতেই হবে অ্যাবাউট পেজটা কি আপনি সাইটটা কি সম্বন্ধে করছেন আপনার সাইট নিয়ে আপনি কী আলোচনা করবেন এগুলো ডিটেলস ডিসক্রাইব করা থাকবে বেটার হয় অ্যাবাউট আর সেকশনে যদি পসিবল হয় একটা ভিডিও ক্রিয়েট করে দিয়ে দেন আপনার চ্যানেলের জন্য ভালো হবে আপনার সাইটের জন্য ভালো হবে অ্যাবাউট সেকশনটা অনেক ইজি হবে তাহলে পিপুল বুঝবে কন্ট্যাক্ট আসতে ওটা বলা হচ্ছে না কন্ট্যাক্ট আসতে হচ্ছে আপনার সাথে কেউ কন্ট্যাক্ট করতে চাইলে কীভাবে কন্ট্যাক্ট করবে এটার একটা ই থাকবে এখানে আর প্রাইভেসি পলিসি নিয়ে অনেকটা প্রবলেম থাকে যে অ্যাকচুয়ালি প্রাইভেসি পলিসি কি লিখবো কীভাবে অনলাইনে প্রাইভেসি পলিসি রাইটার এই জিনিসটা মানে দিয়ে খোঁজ করেন অনেক টুল আছে প্রাইভেসি পলিসি ফ্রিতে জেনারেট করে দেয় সো এই নিয়ে বেশি চিন্তা করতে হবে না জাস্ট একটু ইংরেজি বোঝে এর হোক কাউকে একটু রিড করায় নিয়ে দু একটা বিষয় একটু চেক করে নিয়ে প্রাইভেসি পলিসিটা মেনলি ওরা এটাই বলে যে আমরা তোমাদের যে কুকিজগুলো কোনো রাখবো না অথবা আমরা তোমাদের যে পাসওয়ার্ড দিয়ে বা লগ ইন কোন সিস্টেম থাকলে আমরা এই ডাটাগুলো অন্য কারোর সাথে শেয়ার করবো না বা তোমরা আমাকে যদি সাবস্ক্রাইব করো 
উনি যদি মেইল দাও এই মেইলে আমি থার্ড পার্টি কারোকে সেল করব না এই টাইপের কথাগুলো প্রাইভেসি পলিসিতে থাকে সো এই জিনিসগুলো জাস্ট একটু এনসিওর করবেন যে আপনার পেজ এই জিনিসগুলো যেন থাকে অ্যাডসেন্স এর জন্য যখন अप्लाई করবেন অ্যাডসেন্স এর জন্য अप्लाई করার সময় আপনার সাইডে যে কনটেন্ট গুলো থাকবে অ্যাট লিস্ট ট্রাই করবেন হ্যাঁ 30 40 টা কনটেন্ট যেন থাকে যেহেতু আমরা 6 মাস পরে চিন্তা করছি अप्लाई এর জন্য বেটার হয় 6 মাস পরেই अप्लाई করেন এবং 6 মাসের অ্যাট লিস্ট প্রত্যেক মাসে 5 টা কনটেন্ট ধরলেও 6 মাসে 30 টা কনটেন্ট চলে আসে সো 30 থেকে 40 টা কনটেন্ট যেন থাকে আর সাইডে ব্লগিং চিন্তা করলে কনটেন্টের কথা বলি রেগুলার একটা ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কনটেন্ট দিবেন এরকম না যে মাসের শুরুতে আমি 5 টা কনটেন্ট দিব আর সারা মাস দিব না এটা খুব খারাপ বেটার হচ্ছে আপনি মাসের প্রত্যেক সপ্তাহে নির্দিষ্ট একটা দিন বেছে নেন যে এই দিনে আমি একটা কনটেন্ট দেব প্রত্যেক মাসে বুধবার একটা মানে প্রত্যেক সপ্তাহে বুধবার বা প্রত্যেক সপ্তাহে মঙ্গলবার আমি একটা কনটেন্ট দেব কেন দেব কারণ বাইরের দেশে এনগেজমেন্ট দেখা গেছে ওদের ফ্রাইডে স্যাটারডে সানডে এই যে ডে গুলো আছে এগুলোতে ওদের তারপরে মানডে এই চারটা ডেতে ওদের অ্যাক্টিভিটি খুব কম থাকে ওদের অ্যাক্টিভিটি খুব কম থাকে ওদের সাধারণত মঙ্গল বুধ এই বারগুলোতে ওদের অ্যাক্টিভিটি সবচেয়ে বেশি থাকে অনলাইনে সোশ্যাল মিডিয়াতেও বলেন অনলাইনে বলেন খুব অ্যাক্টিভিটি বেশি থাকে ওদের যারা অনলাইনে ক্যাম্পেইন রান করে তারা সাধারণত এই দুটা ডেকে মেইনলি টার্গেট করে সো আপনাকে এরকম বেছে নিতে হবে যে যখন কাজ করবেন এইভাবে একটু রিসার্চ করে নেবেন একটা নির্দিষ্ট ডে ফিক্স করলেন যে আমি ঠিক আছে সপ্তাহে দুইটা কন্টেন্ট দিব একটা মঙ্গলবার দিব একটা বুধবার দিব এবং রেগুলার বেসে দিব এইভাবে একটা রেগুলারিটি মেনশন করে দিবেন এতে হবে কি আপনার অডিয়েন্স বেস একদম ফিক্স হয়ে যায় ওরা বোঝে যে ঠিক আছে এই উইকে গেলে এই দিনে গেলে আমি এখানে একটা কন্টেন্ট পাব অত এবং আপনার শুধু অডিয়েন্স বেস না যে বট সাইডে আসে গুগলে যে বট ইনভেস্ট করতে আসে আপনার সেও রেগুলার বেস তখন জিনিসটা একটা অ্যাডাপ্ট করে নেয় যে ওকে আমি এই টাইমে গেলেই তার সাইডে একটা কন্টেন্ট পাবো সো আমি ওই রেগুলার বেসে আমি তার সাইট ভিজিট করবো এই জিনিসটা অনেক হেল্প করে क्षमता সবার দ্বারা কন্টেন্ট রাইটিং হবে এটা বলা যায় না কন্টেন্ট রাইটিং যে করতে পারে করতে পারেন ভালো কথা এমন না যে আমি ইংরেজি লিখতে পারি বলে আমি কন্টেন্ট রাইটার একজন হব না এটা না তাহলে তো আমরা বাংলা লিখতে পারি বলে বাংলা সাহিত্যে আমরা ভালো লিখতে পারতাম তা তো না সবার দ্বারা সবচেয়ে হয় না অনেকে প্যাশনেট থাকে প্যাশনেট বলতে গেলে আপনার মনে করেন অনেকে স্পোর্টস নিয়ে খুব প্যাশনেট সে স্পোর্টস নিয়ে ভালো লিখতে পারে আবার কিছু নিয়ে বোঝে না সে অনলাইন স্পোর্টস নিয়ে ভালো লিখতে পারে এটা হচ্ছে এক একজনের কাছে এক একজন এক এক রকম যদি মনে করেন নিজের এই ধরনের আপনার অ্যাবিলিটি না থাকে যে আমি এই এই টপিকটা চুজ করেছি ঠিক আছে রিসার্চ করার মাধ্যমে ফাইলাম এই টপিকটা যে টপিকটা নিয়ে আমি হয়তো লাভবান হব কাজ করলে কিন্তু ওই টপিক নিয়ে আমার কোনো আইডিয়া নাই তাহলে শুধু শুধু নিজে কন্টেন্ট লেখার ঝামেলা যাবে না অনলাইন থেকে হায়ার করেন লোক হায়ার করে তাকে দিয়ে লেখান অনলাইন থেকে কাউকে হায়ার করে তাকে দিয়ে লেখান যখন তাকে দিয়ে লেখাবেন তার সাথে একদম ফিক্স করে নেবেন তুমি আমাকে প্রত্যেক মাসে আমাকে পাঁচটা করে কন্টেন্ট দিবা বা ছটা করে কন্টেন্ট দিবা আমি এত করে দিব নরমালি কন্টেন্টের রেট হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে এরকম যে যদি আপনি একটা কন্টেন্ট এরকম আছে ফাইবারে পাঁচ ডলার কন্টেন্ট লিখে দেয় থাউজেন্ড ওয়ার্ডের কন্টেন্ট এটা ফাইবারে আছে দেয় আর এখন হচ্ছে যদি এরকম না হয় এরকম না হয় যদি আপনি আপ ওয়ার্ক বলেন বাজারসে ফ্রিলান্স মার্কেট প্লেসগুলো বলেন এইসব মার্কেট প্লেসগুলোতে আপনার কন্টেন্ট এরকমভাবে পাওয়া যায় সাত থেকে আট ডলার সর্বোচ্চ গেলে দশ ডলার নেটিভ ব্যাগার পাওয়া যায় आगे स्ट्रेचारगत भूल बोलते गले एरक जान ना थे को सैडे एक लिंक कर सैडे एक पेजर सी इंटरनल लिंक कर क्लिक कर लेना पेजे अथवा क्लिक कर ले पेज जाने को पेज ही पाचना पेज नट फाउंड देखा अथवा एरक हे आपने एक मेनू कर मेनू एक बारे क्लिक कर ले जाना टाइप जान को ना थे ये खूब खराब ये को प्रब्लेम जो थे अपना सैडे एडसेंस एप्रूव दीबे ना
bisa. Acha, ami jeta bolchilam je absence er jonno jokhon apply korben apnader content er kotha bolchilam je content er word count er bhabe rakhen ebong niche based kore likhen. Better hoy apnar domain ta top level domain gulo hole. Eta bhalo top level domain er moddhe apnar .com jeta .com ta better apnar jodi domain ta .com e na thake eta bhalo eta ekta positive sign apnar jonno bhalo hobe. আর অ্যাডসেন্সে কিছু দেখেন এখানে বিষয়রা বলে দিচ্ছে যে অ্যাডসেন্সে যে পাবলিশার ট্রাফিক রিকোয়ারমেন্টস নন যে আপনার কোন ধরনের ট্রাফিক হতে হবে কোনো ফিক্স কিছু এরা ইকোয়ার নাই এক টাইপের কথা বলছে যে ডিসপ্লে অ্যাডে ভিডিও অ্যাড দেয় আপনারা দেখেছেন এই এই জন্য প্রায় দেখি কোন সাইডে অ্যাড যে কি টাইপের অ্যাড দেখা যায় অপরটাতে সিপিসি অপর এটা কস পার ক্লিক লিখে দুটো আপনাদের যে আনতে হবে পেমেন্ট মেথড চেক আপনার জানি যে চেক আসে এখন লোকাল ব্যাংকে কি করে অ্যাড করা যায় পেমেন্ট থ্রেশহোল্ড হচ্ছে 1000 আর সরি 100 ডলার মানে 100 ডলার বলে দেন আপনি এটাকে উইথড্র করতে পারবেন মাসলি আপনাকে পার মান্থ একটা উইথড্র দিবে 100 ডলার উপরে গেলে বা 100 ডলার হলে হ্যাঁ আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে এখানে দেখেন কিছু কথা বলা আছে যে আপনার সাইট কি কি বিষয় না হলে অ্যাডসেন্সের অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্রুভ জন্য হবে না বা গ্রহণযোগ্য হবে না অ্যাডসেন্সের বিষয় এবং এখানে আমরা এই পর্যন্ত মনে করি পড়েছি বা জানলাম এখানে দেখেন একটা বলছে যে কপিরাইটেড ইমেজ হ্যাঁ অ্যাডসেন্সের জন্য এটা একটা ইস্যু অ্যাডসেন্স আপনি যখন নেবেন তখন যদি আপনার সাইটে কপিরাইটেড এরকম কোনো ইমেজ থাকে এবং সেটা যদি কেউ ক্লেম করে দেন আপনার সাইটকে অ্যাপ্রুভ দিবেন অ্যাডসেন্সের জন্য আর আপনার সাইডে যেটা বললাম যে স্ট্রাকচার অবশ্যই ঠিক ভালো থাকতে হবে সাইডে স্ট্রাকচার নিয়ে কোনোই হবে না অ্যাডসেন্স সব ধরনের কন্টেন্টের জন্য দেয় না গুগল সব ধরনের কন্টেন্টের জন্য অ্যাডসেন্স দেয় না এই যে দেখেন কিছু এই বিষয় আছে যে বিষয়গুলো নিয়ে সে অ্যাডসেন্স দেয় না যেমন অ্যাডাল্ট কপিরাইটেড ম্যাটেরিয়ালস ড্রাগ অ্যালকোহল টোব্যাকো এই টাইপের যে কিছু নিশ আছে এই নিশে যদি আপনি কাজ করেন আপনাকে তার অ্যাডসেন্স দেবে না তো সব ধরনের ই নিয়ে কাজ করলে সে অ্যাক্সেস পাবেন না আপনারা আর তারপর যেটা বলেছিলাম যে কিছু নির্দিষ্ট পেজ থাকতে হবে আপনাকে আপনার সাইডে যদি আদার্স কোনো অ্যাডস থাকে অন্য কোনো কোম্পানির অ্যাডস থাকে ওটাকে রিমুভ করে দিতে হবে তাহলে আগে পাঁচটা দুটো অ্যাডস চালালে প্রবলেম করে কারণ ওরা চিন্তা করবে যে আমিও অ্যাডস দিচ্ছি আর একজন অ্যাডস তুমি চালাচ্ছ তো আমার এটা তো কম ক্লিক করতে পারে কম ক্লিক করা স্বাভাবিক দেন তাহলে তার লস হবে এই জন্য ওরা এই জিনিসটা সাপোর্ট করে না গুগল অ্যানালিটিক ওয়েবমাস্টার অ্যাকাউন্ট আপনার এসে অবশ্যই থাকতে হবে যেটা বলেছিলাম যে কারণ তাহলে ওরা তো আপনার ডাটাটা সম্পর্কে বুঝতে পারবে না বা আইডিয়াটা ভাবে আসবে না এখন আসি অ্যাডসেন্স নিয়ে একটা একদম প্রাচীন গল্প কথার মতো একটা ছোট্ট একটা জাস্ট গল্প বলতে গেলে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াতে একজন মহিলা উনি उंट कर छमासमासन लिखते अभाव जीवन तुम्हारे विषय 
লিখতে বলছিলো তোমার যেটা নিয়ে ভালো লাগলো ওটা নিয়ে লিখবার ঠিক আছে কিন্তু তুমি তো আগে দেখবা ওই রিসোর্স তোমার চেয়ে অ্যাভেলেবেল আছে কিনা সেই রিসোর্স নিয়ে লেখো যে রিসোর্সের চাহিদা আছে প্লাস যে রিসোর্স অ্যাভেলেবেল আছে কখনো তোমার এটা মনে হবে না যে না আমি এটা নিয়ে লিখতে পারছি না থেমে যেতে হবে না তা তখন সে বলছে লেখা হতো আগে বললে হতো আমার তুমি এখন আমার বলছো আগে বললে হতো সে বললো এটা যে আগে বললে হতো ঠিক আছে কিন্তু এই যে একটা বছর তুমি সময় কাটাইছো এখন তো অ্যাটলিস্ট ব্লগার এর সম্পর্কে তুমি খুঁটিনাটি যা জানা সব জেনে গেছো প্র্যাকটিস যা করার করা শেষ ওইটাকে আমি তুমি ইমপ্লিমেন্ট করো এই সে এবার গেল চিন্তা করতে লাগলো অ্যাকচুয়ালি কি আছে এরকম যেটা আমার কখনো রিসোর্সের অভাব হবে না আমি রিসোর্স যাই চিন্তা করবো না কেন রিসোর্স কখনো কম পড়বে না আমার সে অফিসে যায় তার চাকরিতে যায় একটা জিনিস সে ফলো করলো প্রত্যেক দিন সকালবেলায় অফিসে পেপারটা নিয়ে সবাই খুব টানাটানি করে এ বলে আমি একটু দাও এ বলে আমি একটু দাও এ বলে আমি একটু দেখি পেপার নিয়ে খুব টানাটানি হয় সে চিন্তা করলো যে অনলাইনে যদি আমি কোনো একটা জিনিস এরকম রাখতে পারি যেটা কি না মানুষ অনলাইন থেকে দেখতে পাবে তাহলে কি হবে পেপার নিয়ে টানাটানি করবে না এখন সে আগে ফাইন্ড আউট করলো যে অ্যাকচুয়ালি মানুষ পেপারটা নেয় নিয়ে দুই মিনিট রেখে ছেড়ে দেয় দুই মিনিটটা কি দেখে সবাই যে নিয়ে দুই মিনিটটা রেখে ছেড়ে দেয় অ্যাকচুয়ালি কি দেখে সে দেখলো যে দুই মিনিটটা নিয়ে তারা দেখে হলো একটা জব খোঁজে সবাই জবের একটা পেজ আছে জবের পেজটা দেখে যে কি টাইপের হয়তো তারা যে যা জব করছে অ্যাকচুয়ালি সে সে জবে সন্তুষ্ট না নতুন জব জব আসছে কিনা ওই জবের পেজগুলো দেখে সরকারি জবের পেজগুলো দেখে সে এবার চিন্তা করলো যে আসলে এই রিসোর্সটা তো আমার নিজে তৈরিও করতে হয় না এই রিসোর্স তো আমার বানানো লাগে না এই রিসোর্স তো অলরেডি রেডি রিসোর্স এবং এই রিসোর্স কখনো কমবেও না বা শেষও হবে না তার মানে আমি যদি এই রিসোর্সটা নিয়ে কিছু করি আমার কখনো সমস্যা হবে না সে দেন চিন পরের দিন থেকে বাসে আসলো আসার পরে এলাকায় প্রত্যেক এলাকায় একটা নির্দিষ্ট জায়গা আছে যেখানে কিনা ভোরবেলায় সব পেপারে সে জমা হয় প্রত্যেক এলাকায় থাকে ওইখান থেকে ডেলিভারি হয় সে এরকম একটা তার এলাকার যে জায়গাটা ছিল ওইখানে যে একজনকে বলে আসলো প্রত্যেক দিন তুমি যতগুলো পত্রিকা আছে প্রত্যেকটা এক কপি করে আমার বাসায় দিয়ে আসবো একদম সবার ফার্স্ট এটা করে আসার পরে প্রত্যেক দিন তার সকালবেলা তার বাসায় এক কপি করে পত্রিকা জমা হতে লাগলো সে করতো কি অফিসে আসার আগে ওই ভোরবেলা থেকে টাইপিং করত কি টাইপিং করত সেম যা লেখা আসছে পত্রিকাতে ওইটাই সে টাইপ করে দিত টাইপ করে দিয়ে দেখা গেল প্রত্যেক দিন মিলালে আটটা দশটা নিউজের মতো হয়ে যেত সব প্রত্যেক দিন এরকম আটটা দশটা চারটা পাঁচটা যাই হোক এরকম দিতে লাগলো এবং অফিসে এসে যেটা করতো অফিসে এসে সে তার ক্লায়েন্ট মানে কলিকদের বলতো তোমরা আর ওইভাবে পেপার নিয়ে টার্নিং করো না তোমরা অনলাইনে এটা লেখো ওইখানে যা ওইখান থেকে তোমরা এইগুলো পাবো কলিকরা দেখলো হ্যাঁ পাচ্ছে কলিকরাও করলো কি আদার্স যাদের আছে তাদের মাধ্যমে এটাকে স্প্রেড করে ছড়িয়ে দিল একটা পর্যায়ে যে সে দেখলো তার সাইডটা মনে মনে ভালোই হয়েছে এবং সে তখন ওই লোকের কাছে আবার ব্যাক করলো বললো হ্যাঁ এখন আমি এই জিনিসটা নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছি এখন কী করবো যা বলো তুমি তাহলে অ্যাক্সেন্স অ্যাপ্রুভ করো অ্যাপ্লাই করো আর তখন অ্যাক্সেন্স স্টেজে ছিল অ্যাপ্লাই করার সাথে সাথেই হোস্টেড অ্যাকাউন্টে সে অ্যাডসেন্স অ্যাপ্রুভ পেয়েছে ওকে অ্যাপ্রুভ পাওয়ার পরবর্তীতে সে এখন বর্তমান সময় ওয়ান অফ দ্য টপ ফাইভ ইন্ডিয়াতে এখনও র্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে আসে এবার এক নম্বরে থাকে এটা একটা ভালো কিওয়ার্ডের জন্য সেটা হচ্ছে আমরা বাংলাদেশের জব খুঁজে সাধারণত সরকারি চাকরিটাকে এটা বলে বা গভর্নমেন্ট জব লেখে সার্চ করে তাই না ইন্ডিয়াতে যদি কেউ জব খোঁজে এইটা হচ্ছে সেই সাইট যেটা কিনা ভাঙাচুরা দেখলে মনে হবে যে আসলে কি এটা কোন হজা বলা ছাড়া কিছু না অ্যাকচুয়ালি তো তাই কিন্তু এই সাইডের আর্নিং হিউজ পরিমাণে আর্নিং এই সাইডের আর্নিং হিউজ পঁচিশ হাজার মেম্বার বড় কথা না বড় কথা হচ্ছে এই কিওয়ার্ড দিয়ে এটা এক নম্বর পজিশনে আছে যে লোকটা এই পেজে আসবে সাপোজ আমি এই পেজে আসি আমার কি ইচ্ছে হতে পারে না ব্যাংক জবে ক্লিক করি অবশ্যই ইচ্ছে হতে পারে যখনই ক্লিক করবেন তখনই ব্যাংকিং জব একটা ভালো সিপিসি কিওয়ার্ড আপনার অ্যাকাউন্টে ভালো পরিমাণ একটা এই 
এখন কথা দেখেন তার এখানে সে পরবর্তীতে যে জাস্ট একটা কি করলো হোস্টেডি রাখছে শুধুমাত্র ডোমেনটা কিনছে খালি ডোমেনটা কিনছে অ্যাকাউন্ট হোস্টেডি শুধু একটা ডোমেন কিনছে আচ্ছা এখন বিষয় হচ্ছে এই সাইডের একটা কথা দেখেন একটু বলি আমরা এখানে অ্যাডস থেকে গুগল যে অ্যাডগুলো দেয় তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ফ্রি অ্যাডস অফ কন্টেন্ট ইউনিট साधारणी <laughs> प्रब्लेम दरकार আপনি চান ইউএস এর কাস্টমার আপনার দরকার শুধু ইউএস এর লোকাল পিপলই দরকার সেখানে আপনি ওই ব্লকটা চালান এখন কোন ক্রমে যদি ওই ব্লকটা কোন একটা কিওয়ার্ডের জন্য র্যাঙ্কিং এ চলে আসে এবং বাইরের কান্ট্রি থেকে কেউ ক্লিক করে তাহলে কিন্তু সে ওই সময় যে অ্যাড গুলো দেখাতো তার ওখানে কিন্তু সেম অ্যাড শো করবে না অ্যাড ডিফারেন্ট হয়ে যাবে আমরা দেখবেন আমাদের দেশে যখন কোন অ্যাড আমরা দেখি ম্যাক্সিমাম কিসের অ্যাড দেখি কাইমোর অ্যাড দেখি ভিডিও জবস এর দাম অ্যাড দেখি victoria.com এর অ্যাড দেখি ekhane.com এই যে কিছু আছে लाभ नहीं अच्छा কারণ আপনারা জানেন যে সিপিসি মোডে গুগল পে করে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসি আমরা একটু এই যে অ্যাড গুলা আরে এরকম তো অনেক আছে তিনটা অ্যাড আছে এরকম একটা একটা ওই যে উপরে একটা দেখাইছি তিনটা আবার এই একটা আবার নিচে আছে হ্যাঁ এই যে এই একটা দুইটা আরো একটা আছে এই একটা তিনটা কেন ওই যে বলছেন ম্যাক্সিমাম তিনটা বলেই তো দিয়েছে সে এই যে चिंता इंडियाईट টপে আছে একটা কিওয়ার্ডের জন্য সরকারি নাকি যেটা একটা কিওয়ার্ডের জন্য লোকাল কিওয়ার্ডের জন্য কম করলো 10000 ভিজিটর আসে 
একদম লোয়েস্ট ধরলাম এর নিচে তো না দশ হাজার ভিজিটার্স পায় দশ হাজারের মধ্যে যদি এক হাজারও লোক যদি ক্লিক করে এখানে এক হাজারের জন্য যদি সিপিসি যদি এক ডলার করে পায় এক ডলার করে যদি সে পায় এক হাজার ডলার তার এমনি শুধু এই একটা থেকে আসছে লিঙ্ক কন্টেন্ট থেকে আসছে সে পরে চিন্তা ওসব জানেন না নর্মালি ডাস সো এইখানে একটা জাস্ট একটার জন্য লিঙ্ক কন্টেন্ট থেকে তার আয় আসতেছে পার ডে থাউজেন্ড ডলার একদম লোয়েস্ট ভাবে বসে বসে কিছুই করে না এখন কথা হচ্ছে এই লেভেলে আসতে কিন্তু তার ওই একটা বছর ওয়েস্ট করতে হয়েছে একটা বছর যদি সময় সে দিছে শিখছে জানছে বুঝছে আপনাদের আমাদের শুধু আপনাদের কেন আমাদের নিজেদের প্রবলেম হচ্ছে আমরা আর্নিংটা খুব দ্রুত হচ্ছে যে আগে আর্নিং চাই কিন্তু একটা বিষয় এটাই করেন না আপনি যে লেভেলে আছেন আপনার আর্নিংটাও কিন্তু ওই লেভেলেই আসবে আপনি যে জিনিসটা পাওয়ার যোগ্য তা রাখেন আল্লাহ তালা আপনাকে অবশ্যই সেই লেভেলে সেই পর্যায়ে কিন্তু আপনাকে দিবে এটা বিলিভ করেন বা না করেন আলটিমেটলি এটাই ট্রু সো না আমি জাস্ট এটা বিলিভ করি এটা কেন বিলিভ করি যে আমার আজকে আর্নিং ক্যাপাবিলিটি আছে দশ হাজার টাকা মাসে আমার আমার যে যোগ্যতা সেই অনুযায়ী দশ টাকা আমার প্রাপ্ত আমার সেটাই পাবো আমি যদি এখন পঞ্চাশ হাজারের স্বপ্ন দেখি লাভ সো আমাদের সমস্যা যেতে হয় আমরা যেদিনই যে কোনো কোর্স কমপ্লিট করে বের হই তখনই চিন্তা করি এসিও এ তো খুবই ইজি একটা জিনিস কোর্স করছি কালকে থেকে হাজার হাজার ডলার আসা শুরু করবে হাজার ডলার বাদ দিই শ ডলার আসবে তো এই যে হাজার ডলার বলি বা শ ডলার বলি অ্যাকচুয়ালি বিশ্বাস করেন আমি আবারও বলছি অ্যাটলিস্ট ছয়টা মাস কষ্ট করতে হবে আপনাদের নলেজটা বেসিক লেভেলে আছে কাজ করে এই নলেজটাকে বাড়াতে হবে দেন আপনি বুঝবেন যে অ্যাকচুয়ালি কি নিয়ে কাজ করলে আমি এরকম একটা ব্লগ দাঁড় করাতে পারি আর ব্লগটাকে এত আমরা বেশি জোর দেই কেন এটা হচ্ছে একদম পারমানেন্ট একটা ইনকাম যেটা কন্টিনিউ বেজে চলবে এই ক্ষেত্রে আপনার কোনো চিন্তা নাই আর একটা বিষয় বলে দিই কখনো নিজের অ্যাডসেন্স অ্যাপ্রুভ সাইডের অ্যাড্রেস নিজের গার্লফ্রেন্ড তো দূরে থাক নিজের ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে শেয়ার করবেন না কখনো কারোর সাথে কখনো আপনার কোন সাইডে অ্যাড চালান আপনি এই ইনফরমেশন কারোর সাথে শেয়ার করেন বলবেন আমি মরে গেল সব শেষ মরে গেলে আপনি নেই আবার দিয়ে কি করবেন দাঁত বাদ দেন বাই চান্স যদি অ্যাক্সেস আপনাকে ব্যান করে দেয় দিলেও দিতে পারে সিওর না দিবে কারণ যদি এরকম হতে থাকলো আমরা চাইলে এখন দশ বারোটা ক্লিক করলাম ব্যান করে দেবে না এটা হয় না এটা করেন আছে কারণ সে দেখে যে এটা আসলে ওইভাবে ইন্টেনশনালি করা হচ্ছে সে বোঝে সেও বোঝে জিনিসটা কিন্তু বিষয় হচ্ছে শেয়ার করা ঠিক না কেন আসলে আমরা মানে জাতিগত ভাবে বলি বা মানসিক ভাবে বলি আমরা মেন্টালিটিটা এই টাইপের আমি অলওয়েজ বলি কখনো সব শেয়ার করেন কখনো একটা প্রাইভেসি মেইল থাকে না সবার একটাই তো মাদার মেইল থাকে মাদার মেইলে আইডিটা অ্যাটলিস্ট কাউট শেয়ার করতে হয় না মাদার মেইলে পাসওয়ার্ডটা অ্যাটলিস্ট কাউট শেয়ার করবেন না এবং এই যে আপনার অনলাইনে যদি কোনো অ্যাডসেন্স চালান অ্যাডসেন্সের অ্যাকাউন্ট কাউটার শেয়ার করবেন এটা শেয়ার করা জিনিস না এগুলো পার্সোনাল পার্সোনাল জিনিস যেটা শেয়ার কর সেটা শেয়ার করেন কোনো প্রবলেম নেই ট্রিক্স শেয়ার করেন কীভাবে অ্যাক্সেস পাওয়া যায় শেয়ার করেন কীভাবে অ্যাক্সেস পাইলে বেশি আর্ন করা যায় শেয়ার করেন এগুলো প্রবলেম নেই এতে আপনার নলেজ কমে যাচ্ছে না সে নিয়ে যাচ্ছে বলে এরকম ভাবেন না সে আপনার রিজিক নিয়ে যাচ্ছে আপনার রিজিকে যেটা আছে আপনি সেটা পাবেনি আপনার যদি একশো ডলার এরকম মনে করেন না যে আমি আজকে ফুটবল নিয়ে সে কাজ করে একশো ডলার আর্ন করছি প্রত্যেক দিন আমি জোরে বলে দিই শেয়ার করে দিই তাহলে ও মনে আমার একশো টাকা পঞ্চাশ নিয়ে যাবে এটা কখনো হবে না আপনি এটা শেয়ার করেন নলেজ শেয়ার করলে বাড়বে এটা আরো ভালো হয় আপনার জন্য ভালো হবে দেখবেন ওই নলেজ যখন শেয়ার করছেন অনেক প্রবলেম পয়েন্টস আউট হবে তখন তার সাথে শেয়ার করলে দেখবেন আপনার দু একটা বিষয় নতুন শিখছেন আমাদের প্রবলেম হচ্ছে এটা যে আমরা যদি কোনো একটা বিষয় জানি আমি আমার ক্লাসে এই কথা প্রত্যেকটা ক্লাসে একবার হলে কথা বলি যে ফার্স্ট ক্লাসে ব্র্যান্ড নিয়ে যখন কথা বলি তখনই কথাটা বলি আপনাদের হাতে বলছি যে আমরা যদি কখনো কোনো একটা ভালো আর্টিকেলের ইনফরমেশান পাই বা দেখি অনলাইনে যে খুব ভালো একটা আর্টিকেল লিখছে এবং অনেক ভালো একটা ইনফরমেশান শেয়ার করছে যে ইনফরমেশান এগুলো খুব হেল্পফুল একটা পিপল যে কিনা এসিও জানে মনে করেন সে এসিওর অন পেজ রিলেটেড চার পাঁচটা খুব আই মানে খুব ক্রিটিক্যাল কিছু টপিক নিয়ে কথা বলছে এবং খুব ইজি সলিউশন দিচ্ছে খুবই ইনফরমেটিভ এবং আপনি দেখলেন যে এটা খুবই দরকারি সবার এসিও যে আর্টিস্ট যা যায় তার দরকারি ওই বিষয়টা এরকম আপনি পারলে পেজের ভিতরে হাতটা ঢুকে আর টান দিয়ে বাইরে নিয়ে আসতে আইনে পকেটে রাখতেন ফেলাই দিতেন না পকেটে রাখতেন কেন নিজে দেখবো পরবর্তীতে আমরা শেয়ার করি না আপনি নিজে বলেন কয়টা আর্টিকেল আজ পর্যন্ত পড়ছেন না শেয়ার করছেন বলতে পারবেন না শেয়ার করছে খুব বেশি আমরা আর্টিকেল খুব কম শেয়ার করি 
একটা ভালো ভিডিও যদি কখনো দেখি ওই একমাত্র যদি কোন টাইপের স্ক্যান্ডেল না হয় তাইলে শেয়ার করি না স্ক্যান্ডেল হলে শেয়ার করে খুব মজা লাগে সরি কিছু মনে করেন না আপনাদের মানে রাই করেন যদি অ্যাক্সেস করতে চান গুগলের জন্য বা অ্যাপ্রুভ করাতে চান অ্যাকাউন্ট সিরিয়াসলি যদি কেউ থাকেন যে না প্যাশনেট আমি বিষয়টা এরকম আমি এটা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যদি এরকম হয় অনেকে আমরা চিন্তা করি না বুড়া বয়সে খাবো কি সবসময় তো আমার শক্তি সমান থাকবে না বুড়া বয়সে যেহেতু কিছু একটা লাগবে এটা কিনা আমার একটা আর্নিং আসবে ব্যাংকের জন্য টাকাটা রাখি আমরা ডিপোজিট করি সেম এটা একটা সেই ধরনের একটা অ্যাসেট আপনার যদি কষ্ট করে দুই বছর তিন বছর প্রচুর পরিশ্রম করে দাঁড় করাতে পারেন একবার একটা বার শুধু যদি দাঁড় হয়ে যায় আর পিছনে ফিরে তাকান দরকার নেই এনআ একটাই কিন্তু আমাদের ধৈর্যটা ওই দুইটা বছর থাকে না সবচেয়ে বড় প্রবলেম জাস্ট এই দুইটা বছর আমাদের ধৈর্য ভুলায় না এর অবশ্যই একটা আর একটা কারণ আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ওই যে বিষয়টা হচ্ছে পেট খালি থাকলে মাথায় কিছু আসে না আমাদের তো চিন্তা আগে পেট ভরাতে হবে কিভাবে তো কিছু করাও থাকে না আমাদের হয়তো ওইভাবে সাপোর্টও পাই না এই জন্য অনেক সময় হয়ে ওঠে না অনেকে আর ট্যালেন্টেড আছে যারা চাই করতে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে বাধ্য হয়ে এই চাকরিতে চলে যেতে হয় সময় অন্যদিকে দিয়ে যেতে হয় কারণ সে করার কিছু থাকে না তা ঠিক আছে সো যদি কখনো চিন্তা করেন অ্যাডসেন্স নিয়ে যে গুগল অ্যাডসেন্স নিয়ে কাজ করার চিন্তা করেন দেন আমি বলবো এটা খুবই ভালো একটা ওয়ে আর্নিংয়ের জন্য এছাড়া যে প্ল্যাটফর্ম নাই তা না আমি আপনাদের একটা ফাইল শেয়ার করেছি অনেক প্ল্যাটফর্মের কথা ওখানে বলা আছে কিন্তু আদার্সগুলো আমি কোনো আলোচনা যাচ্ছি না গুগলটা মেনলি ফোকাস করি আর ট্রাই করবেন আপনার যে প্ল্যাটফর্মে কাজ করেন না কেন আপনি যে প্ল্যাটফর্মে যান না কেন আপনি প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্ম আপনার নির্দিষ্ট রুলস আছে রুলস ব্রেক করেন না রুলস ব্রেক করলে কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্টের সমস্যা রুলসগুলো ব্রেক করবেন না এবং অ্যাটলিস্ট যদি ব্লগিং চিন্তা করেন ডুপ্লিকেটেশন বা ডুপ্লিকেট টাইপের কিছু করবেন না কন্টেন্ট চুরি করা কন্টেন্ট পাচ্ছি না এরকম এই ধরনের কিছু করেন না হ্যাঁ ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট মাস্ট রাখতে হবে আপনি যদি ব্লগিং চালাতে যান আপনি এই বললাম আপনি চিন্তা করেন না আপনি ব্লগ থেকে মাসে তিনশো ডলার আর্ন করেন একটা ব্লগ যদি রানিং ব্লগ হয় তিনশো ডলার খুবই কম খুবই লোয়েস্ট বাজেট এটা একদম লোয়েস্ট বাজেটের মধ্যে আছে তিনশো ডলার যদি আপনি আর্ন করেন ওইখান থেকে একশো ডলার ফিক্স রাখেন দশটা কন্টেন্ট মাসে পাবলিশ করবে একশো ডলারে দশটা কন্টেন্ট দেওয়ার মতো অ্যাভেলেবেল লোক আছে যারা নেটিভ নেটিভ স্পিকিং ল্যাঙ্গুয়েজ যারা বলে ইংলিশে তারাই আপনার কন্টেন্ট দেবে আপনার প্রবলেম কি একশো ডলার দিতে আপনি তো বসে আছে আপনি কোনো খরচই নেই একশো ডলার তাকে মাসে দিচ্ছে দুশো ডলার আপনার প্রফিট থাকছে প্রত্যেক মাসে সো বিষয়টা হচ্ছে এই দশটা কন্টেন্টটা ইজি দেবে হবে এবং ভালো মানের কন্টেন্ট পাবে সব আচ্ছা আট ডলার নয় ডলার বা দশ ডলার এরকম ষাট ডলার দেয় ষাট ডলারও দেয় না তা না আপর কি পাবেন আচ্ছা আর আর একটা জিনিস আছে আর একটা সোর্স আছে যেটা ইউজ করলে করতে পারেন সেটা হচ্ছে লোকাল আমাদের কিছু সোর্স আছে সোর্স আছে বলতে গেলে মনে করেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা অনার্স লেভেলে যারা ইংলিশ 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 লিটারেচার নিয়ে পড়াশোনা করে যারা তারা কিন্তু এই ক্যাপাসিটিটা আছে তাদের লেখার ই আছে এবং সাধারণত দেখা যায় তাদের অবস্থা অনেক খারাপই থাকে টিউশনি ছাড়া তাদের আর কোনো ওয়ে থাকে না ম্যাক্সিমাম আমি মেটে দেখছি তাদের যদি আপনি এইটা অফার দেন যে ঠিক আছে তুমি আমাকে কন্টেন্ট প্রোভাইড করো এই নিশের উপরে প্রথম এক থেকে দুই মাস ঝামেলা হবে তাকে বুঝাতে হবে প্রথম এক থেকে দুই মাস কষ্ট করার পরে আপনি দেখবেন তাকে একটা লাইনে নিয়ে আসতে পারলে ফিক্সড ভাবে তাকে মাসে টাকা দিয়ে যান সেই আপনাকে ভালো কন্টেন্ট প্রোভাইড করবে অনেক ভালো একটা সোর্স তৈরি হয়ে যাবে এরকম যদি করতে হবে কিন্তু আমাদের দেশে সো এখন কথা হচ্ছে আমরা আজকে যে বিষয়টা বললাম এটা হচ্ছে গুগল অ্যাডসেন্স হয়ে গেল এবার আসি আমি একটু অন্য একটা টপিকে আসি এটা হচ্ছে আপনার অনেকের ইমেজ ই করেন যে ছবি তোলা ফটোগ্রাফি আর বর্তমানে খুব একটা যুগ চলে আসছে এরকম যে আমরা কথা নেই বার্তা নেই একটা কান্দে একটা ক্যামেরা নিয়ে ঘুরতে পারলে খুব আহামর কিছু মনে করি সো এখন কথা হচ্ছে যাই হোক না কেন অনেকে প্রফেশনাল ক্যামেরা অবশ্যই ইন্টারেস্ট থাকে প্রফেশনাল ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা বা প্রফেশনালভাবে একটা ছবি তোলা আর আমরা ওই বসে বসে এই এই তোলা এক না অনেক ডিফারেন্স থাকে সো প্রফেশনালি যদি কেউ এরকম ইমেজ তুলতে পারে এরকম অনেক ভালো ভালো অপরচুনিটি হয় তাদের জন্য ইমেজ সেল করা যায় ইমেজ সেল হয় এবং অনেক হাই প্রাইজে সেল হয় অনেক হাই প্রাইজে সেল হয় এখন তাই বলে এইভাবে আজকে থেকে কোনো কাজ নেই বাজ নেই ক্যামেরা এখন গলায় নিয়ে প্রফেশনালি হবে না কেন মানায় ভালো হয় না অনেক মাপ আছে ইমেজের অনেক সাইজের বিষয় আছে অনেকের কালার ইয়ে আছে অনেক কিছু আছে যেটা আমরা জানি না তো বলে লাভ নেই এরকম 
সো এটা যদি পসিবল হয় ট্রাই করেন তারপরে কোশ্চেন অ্যানসার সাইট একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম আর্নিংয়ের জন্য কোশ্চেন অ্যান্সার সাইটগুলো দিয়ে খুব ভালো আর্নিং আসে আমি জাস্ট এগুলো বলছি কেন আপনাদের সবগুলা দিকে ট্রাই করে লাভ নেই একটা একটা ফোকাসড হয় যে কোনো একটা যদি মনে করেন যে হ্যাঁ দাঁড়ায় গেছে ওই একটা নিয়ে থাকেন আর এত যাওয়ার দরকার নেই বিষয়টা হচ্ছে নর্মালে চিন্তা করলে ঢাকা শহরে হাজারটার বেশি প্রফেশন লাখটার বেশি প্রফেশন আছে তার ভিতরে সবগুলো তো আপনি করতে পারবেন বা করবেন এটাও তো না একটাই করবেন ওই একটাই ভালো করে করেন না অনলাইনে আর্নিংয়ের অনেক ওয়ে আছে আপনি যেটাকে চুজ করতে পারেন আপনার জন্য যেটা সুইটেবল হয় এরকম একটা বেছে নেন প্রথমে এখন বাঁচতে সমস্যা এখন এখন হচ্ছে ফার্স্টে তো বাঁচতে সমস্যা হচ্ছে একবার ফিক্সড হয়ে গেলে আর দেখুন প্রবলেম হবে না আমার সব স্টুডেন্টের জন্য প্রথম পরামর্শ হলো অ্যাটলিস্ট ছয় মাস ফ্রিলান্স মার্ক প্লেসে কাজ করেন বাইরের জন্য কাজ করেন বাইরের জন্য কাজ করলে যে নলেজ চার্জ দেবে ও নলেজ আদার্স কেউ দিবে না ছয় মাস কাজ করতেই হবে এই যে কোশ্চেন অ্যান্সার সাইট এখানে লিস্ট দেওয়া আছে এর মধ্যে আপনার যে এইগুলো ই করতে পারেন এখানে একটা বড় একটা লিস্ট দেওয়া আছে এই সব সাইডে সবে যে সাইডে যান না এখন আগে রুলসগুলো দেখে নিন রুলসগুলো আগে পড়ে নিন এবার আসি মনে করে অনেকে আছে স্পেস সেল করে আপনার সাইডের স্পেস সেল করা যায় স্পেস সেল করা যায় বলতে গেলে আপনি আপনার সাইডে একটা নির্দিষ্ট স্পেসে মনে করেন টপে একটা জায়গা থাকে না পাকা স্পেস রাখে এত বেড়া তো একটা ব্যানার অ্যাড দিবো মনে করেন আমি এই স্পেসটা সেল হয় মনে করেন রাইট কলামে আমি একটা ব্যানার অ্যাড দেবো রাইট কলামে আমি একটা অ্যাড শো করাবো স্পেস সেল হয় এরকম স্পেস সেল করা অনেক কিন্তু এর জন্য আপনার সাইডের পপুলারিটি থাকতে হবে একটা নির্দিষ্ট ট্রাফিক থাকতে হবে ওই নিচ বেস স্পেস সেল করতে পারবে মনে করেন আপনি একটা অ্যাড দিলেন তাকে বললাম তিন মাসের জন্য আমি এটা দিবো ছটা ডলার আমাকে দিতে হবে রাইট সাইডে একটা আমি অ্যাড দেবো এইভাবে করে অ্যাড মানে স্পেস সেল করা যায় ঠিক আছে আপনার চাইলে এটাও করতে পারেন একদম যদি কিছু না পারেন মনে করেন তাহলে ডোমেনটাও সেল করতে পারেন ডোমেন কিনছেন অনেক ব্লগিং এর চিন্তা করছেন পারেন নাই করতে অনেক কষ্ট কষ্ট করছেন এক দুই বছর দাঁড় করাইছেন যাই হোক লাস্টে ডোমেনটাই সেল করে দেন ক্লিপা ডট কমে যাবেন ক্লিপা ডট কম অনেক ভালো একটা সাইট অথরিটি লেভেল একটা সাইট ক্লিপা ক্লিপা আপনাদের এখানে দেয়া আছে এগুলো দেয়া আছে সব আমি যা বলছি সব দেয়া আছে বাসায় যে একটু দেখে নেন सर्वोच्च बोरिंग चार डलार ना पांच डलार दे जिसबल है चिंता भावना